ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏജസ് ഫോറത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോർ പേപ്പറിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാരുടെ സിലബസിലുള്ള വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേപ്പറാണ് പ്രസൻ്റ്ലി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സ്കീം പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് അത് ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് രണ്ടായിരത്തി ടു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീമിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിലാണ് വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അവർക്ക് ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ എത്തിയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സിലബസ് റിവ്യൂ അതായത് അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഫുൾ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സിലബസിനെ പറ്റി ഒരു ഒരു റിവ്യൂ ആയിട്ട് കണ്ടാലും മതി ഇത് ഓക്കെ പ്രീ റിക്വിസൈറ്റ് അതായത് പ്രീ റിക്വിസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രീ റിക്വിസൈറ്റിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ഇപ്പം തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തെർമോ ഡൈനാമിക്സിലും ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും അതുപോലെ ഹീറ്റ് എൻജിൻസ് ലാബിലും ചെറിയൊരു നോളജ് വേണം തെർമോ ഡൈനാമിക്സിനകത്ത് പറയുന്ന കുറേ കൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് കുറേ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും അതുപോലെ ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനകത്ത് പറയുന്ന കുറേ സിലബസ് നമ്മുടെ കുറേ തീയറി ടോപ്പിക്സ് ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിലബസിനകത്ത് വരുന്ന കുറേ തിയറി ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഹീറ്റ് എൻജിൻസ് ലാബിനകത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രീ റിക്വസ്റ്റായിട്ടാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനകത്തുള്ള കോമ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിനകത്തുള്ള കണ്ടൻസിനെ പറ്റിയാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് വരുന്ന മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അതായത് സ്റ്റീം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഐ സി എൻജിൻസ് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എൻജിൻസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് മെയിൻലി ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റീം എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീം സൈക്കിൾസ് ബോയിലേഴ്സ് സ്റ്റീം നോസിൽസ് സ്റ്റീം ടർബൈൻസ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് അതുപോലെ ഐ സി എൻജിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് വരുന്നത് എൻജിൻ സൈക്കിൾസ് പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഫ്യൂവൽ ആൻഡ് കോമ്പോ കമ്പഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എൻജിൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ മൂന്ന് ഹെഡേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് സ്റ്റീം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഐ സി എൻജിൻസ് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എൻജിൻസ് ഇതിനകത്ത് മെജോറിറ്റി ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സി എൻജിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വരുന്നത് സ്റ്റീം എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് തേർഡ് ആണ് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് വരുന്നത് റൈറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ സിലബസ് ആണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഈ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക മോഡ്യൂൾ വൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്റ്റീം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക് സ്റ്റീം എഞ്ചിനീയറിംഗ് വൺ റൈറ്റ് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിനകത്ത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീം എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് സ്റ്റീം എഞ്ചിനീയറിംഗിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരുന്ന കുറേ സ്റ്റീം സൈക്കിൾസ് ആണ് സ്റ്റീമിനകത്ത് വരുന്ന എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈക്കിൾസ് ആണ് കുറേ പിന്നെ വരുന്നത് സ്റ്റീം ബോയിലേഴ്സ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോയിലേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റീം സൈക്കിൾസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ബോയിലേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോയിലേഴ്സ് ബോയിലർ മൗണ്ടിങ്സ് ആക്സസറീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റീം നോസിൽസ് സ്റ്റീം നോസിൽസിന് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സ്റ്റീം നോസിൽസിനകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മോഡ്യൂൾ ടു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റീം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടു ആണ് പാർട്ട് ടു അതിനകത്ത് വരുന്നത് സ്റ്റീം ടർബൈൻസ്
പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഈ സംഭവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലാബിൻ്റെ അതായത് ഹീറ്റ് എൻജിൻസ് ലാബിൻ്റെ ഒരു ബേസ് വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹീറ്റ് എൻജിൻസ് ലാബും തെർമൽ എൻജിനീയറിങ്ങും ഒറ്റ സെമസ്റ്ററിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് മോഡ്യൂൾ ഫോറിൽ വരുന്നത് റൈറ്റ് അതുപോലെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഐ സി എൻജിൻസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ മോഡ്യൂൾ ഫോറിനകത്ത് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്ക് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഫ്യൂൽ ആൻഡ് ഫ്യൂൽ കമ്പഷൻ അതായത് ഐ സി എൻജിൻസിൻ്റെ തൊട്ട് പാരലായിട്ട് പോകുന്ന മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫ്യൂൽ ആൻഡ് ഫ്യൂൽ കമ്പഷൻ റൈറ്റ് അതുപോലെ മോഡ്യൂൾ ഫൈവിനകത്ത് മെയിൻലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ സി എൻജിൻസ് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഐ സി എൻജിൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെമഡീസ് കമ്പഷൻ ഇൻ ഐ സി എൻജിൻസ് അപ്പോൾ അതായത് പെട്രോൾ എൻജിൻ ഡീസൽ എൻജിനിലെ കമ്പഷൻ സൈക്കിൾസും കമ്പഷൻ സിസ്റ്റവും അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെയാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കമ്പഷൻ ഇൻ സി ഐ എൻജിൻ എസ് ഐ എൻജിൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എസ് ഐസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിൻലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് പിന്നെ മോഡ്യൂൾ സിക്സിനകത്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ഉള്ളത് അതും ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മോഡ്യൂളാണ് മെയിൻലി ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ഇതൊരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് അതായത് ഇപ്പം സത്യം പറഞ്ഞ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് വരുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നവരെല്ലാവരും കാറുകളെയും ഓട്ടോമൊബൈൽസിനെയും പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിരിക്കും പക്ഷേ അവർക്ക് ആ അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് സത്യം പറഞ്ഞ അവർ അവരുടെ ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് കയറി തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റോട് കൂടി ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഐ സി എൻജിനീയേഴ്സിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് പേപ്പറും കൂടെയാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചും കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ അടിക്കാനൊന്നും ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അറിയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിനകത്തുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് സ്റ്റീം എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനകത്ത് വരുന്ന നമ്മുടെ എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈക്കിൾസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും അതുപോലെ നോസിൽസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ടേബിളുണ്ട് അതായത് സ്റ്റീം ടേബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേബിളുണ്ട് അത് ബുക്കായിട്ടാണ് അവൈലബിൾ നൂറ് രൂപയാവും തോന്നുന്നു ആ ബുക്ക് നിങ്ങൾ മേടിക്കേണ്ടി വരും ആ ബുക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ മോഡ്യൂൾ വൺ മോഡ്യൂൾ ടൂവും ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം റൈറ്റ് ബാക്കിയൊന്നിലും നമുക്ക് ഈ ടേബിൾസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല മോഡ്യൂൾ വണ് അത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് അവിടെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അതായത് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ടേബിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിനെപ്പറ്റി പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ ആർ കെ രജ്പുത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ഇതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പക്ഷേ അതിനൊരു ഡീമെറിറ്റ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിലബസിനകത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും അവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് സ്റ്റീം എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഐ സി എൻജിൻസ് എന്നും ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ആവുന്നില്ല റൈറ്റ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എയർവാക് പബ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി കെ ടുവിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി അത് അതിൻ്റെ പബ്ലിഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട് ബേസ്ഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം വളരെ നല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് അത് റെഫർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റെഫർ സെർട്ടൺ ഓൺലൈൻ ഓൺലൈനായിട്ട് കുറേ സോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഈ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാടധികം വീഡിയോസും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളും വീഡിയോസ് ഇടും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ബ്രീഫ് ഓവർ വ്യൂ നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി ഒരു ബ്രീഫ് ഓവർ വ്യൂ ഞാൻ തരാം അതായത് നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ വണ്ണും ടൂവിലും പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് തുടങ്ങുന്ന തന്നെ ബേസിക്കലി
മൊഡ്യൂൾ ത്രീ തൊട്ട് ഐ സി എൻജിൻസ് ആണ് അപ്പം അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഐ സി എൻജിൻസിന്റെ എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈക്കിൾസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഐ സി എൻജിൻസിന്റെ എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈക്കിൾസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഡെറിവേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഐ സി എൻജിൻസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മോഡ്യൂൾ ഫോറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ എക്സ്പെരിമെന്റ്സും ടെസ്റ്റുകളെ പറ്റിയാണ് അപ്പം അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ടേംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് മോഡ്യൂൾ ഫോർ ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് മോഡ്യൂൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള മോഡ്യൂൾ ആണ് എന്നാലും അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് ബേസിക്കലി ഫുള്ളി തിയറി മോഡ്യൂൾ ആണ് ബാക്കി എല്ലാ മോഡ്യൂൾസും പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് ഫുള്ളി തിയറി മോഡ്യൂൾ ആണ് ഫുൾ തിയറി ആണ് പക്ഷെ അവിടെ ഒരുപാടധികം വലിയ വലിയ എസ് ഐസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കമ്പഷൻ സൈക്കിൾ ഇൻ പെട്രോൾ എൻജിൻ കമ്പഷൻ സൈക്കിൾ ഇൻ ഡീസൽ എൻജിൻ അതുപോലെ നോക്കിംഗ് പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കൺസെപ്റ്റ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എയർ പൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മോഡ്യൂൾ സിക്സിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ടർബൈൻസ് ആണ് അപ്പം ഗ്യാസ് ടർബൈൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്യാം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ബ്രേറ്റൺ സൈക്കിൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ബ്രേറ്റൺ സൈക്കിളിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ലൈക്ക് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ ബ്രേറ്റൺ സൈക്കിൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റീഹീറ്റ് റീജനറേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് ടർബൈൻസിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക ഞാൻ ഇപ്പൊ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക കമന്റ് ബോക്സിൽ സോ സി യു ദെൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീ